Seguimos con justamente el segundo bloque de la actualidad. Una nota comercial y de servicio aparte porque a usted le va a interesar lo que dice el veterinario Pablo Freire. Buenas tardes, hoy vamos a hablar acerca de los beneficios de la cirugía de castración o esterilización en machos, en hembras, en caninos y en felinos. Es un procedimiento que ya es habitual, se hace no solamente para que los números de la población no sigan creciendo, sino también tiene muchos beneficios en la parte reproductiva de los animales y también en la parte de conducta de los animales. Eh, en el caso de, de los perros, el común es que la gente opere la, las hembras, eh, pero cada vez más se está inclinando por hacerlo por, este, por los machos. Cuando nosotros operamos lo, los perros, logramos que la agresividad de los machos hacia otros animales disminuya mucho y también disminuye o casi se anula el marcado de orina en distintos territorios. Eh, vemos en la parte de prevención de, de enfermedades a posteriori es que las, los tumores de mama no aparecen en las hembras y en los machos no vamos a tener tumores de próstata. A su vez en las hembras disminuimos a cero la posibilidad de infecciones de, infecciones de útero, que después tienen que llevar a una cirugía un poco más, más compleja en el caso de estar, este, de estar entera, no haber pasado por la, por la esterilización. En el caso de los gatos es muy frecuente que se castre al macho y no tanto a la hembra. Y uno dice, ¿por qué en el felino, a diferencia del canino, es más el macho? Porque el comportamiento del gato macho es muy agresivo cuando está en celo, es agresivo con la familia, es agresivo con otros gatos, vuelve muy lastimado y a su vez el gato macho tiene la costumbre de marcar territorio por todos lados dentro de la casa. Eh, a su vez la orina del gato es una orina muy concentrada, es muy fuerte y bueno, no es para nada agradable para los dueños que los sillones estén orinados, que le haya marcado la cama, la cocina, las ventanas que eso a su vez también atrae a otros gatos machos a que hagan lo mismo en, la, en las inmediaciones donde vive este, este macho entero. En el caso de las hembras siempre optan por castrarlas después de una o dos crías, lo recomendable es hacerlo después de los seis meses, no es necesario que las, las, tanto las perras como las gatas tengan una, una camada de cachorros, eso es un mito, no es necesario. Y, eh, Siempre lo, lo ideal es hacerlo antes del primer cero por una cuestión de que no vamos a tener en la puerta de nuestro domicilio la afluencia de machos, ya sea tanto de perro o de gato, con las consecuentes peleas, con los disturbios durante todo el santo día que están ladrando, peleándose, arañándose en el caso de los gatos. Todo eso lo prevenimos con las castraciones. Hay otros métodos para evitar los, los celos o las preñeces, que es por intermedio de pastillas o de inyecciones. La contra que tienen es que a mediano o a largo plazo traen complicaciones de tumores, de tumores de mama fundamentalmente, y de infecciones uterinas, que como decía al principio, luego llevan a una cirugía que es más compleja, porque ya requiere otro tipo de intervención, se tienen que retirar el útero y los ovarios en forma completa, es una cirugía abdominal más, más complicada. Espero que este micro les, les ayude. Ante cualquier duda, por favor, no duden en contactarse con la producción de Canal 11. Lo pueden hacer por las redes sociales de, de Sergio o llegándose por el local en la, calle 20, en la calle López y Planes 230, esquina Tazano. Y cualquier duda será, será evacuada. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo micro. Bien, muchas gracias doctor Freire, bueno nos hablaba por supuesto ahí temas de interés para su mascota, esterilizaciones, castraciones, vacunaciones, ¿eh? tendremos, a, no le digo a diario, pero sí tal vez cada 15 días un micro con el veterinario de veterinaria justamente el Chaltén de la cumbre y les sugiero que ustedes nos comuniquen o que nos hagan su pregunta para transmitírselas a Pablo Freire. Vamos a continuar, nos volvemos nuevamente a la parte política. Se están decidiendo en varias localidades lo que es el presupuesto tarifaria. Anoche terminaron muy tarde, pero les digo muy tarde, en el Consejo Deliberante de los Cocos. Nos avisaron, no, me enteré también a tiempo, estuve presente en gran parte de la noche extensa 
Eh, estoy hablando en el Museo de la Loma de los Cocos, donde en este tiempo de pandemia se ha reunido este Consejo Deliberante y anoche se votaba en segunda lectura el presupuesto tarifario en positiva luego de la semana pasada que se realizó la audiencia pública. Bueno, un poquito de la filmación y a una nota en un cuarto intermedio con los concejales. Hola Sergio, bueno, muchas gracias por, por llegarte. Eh, sí, como vos dijiste, un, una etapa muy importante, estamos finalizando el año, tarifario y presupuesto, impositiva, y bueno, acá estamos, ¿no? Cerrando las votaciones, bueno, con, con los aumentos que, que se vienen y demás, eh, bueno, yo, por lo menos para dejar claro por mi parte, sí. eh, en lo personal eh, no estoy muy de acuerdo con el aumento de la tasa, eh, lo dejé reflejado en la votación, eh, pero bueno... Eh, son cosas que a veces eh, pasan, ¿no es cierto? Algunos estamos de acuerdo, algunos no. Y, y bueno, pero por lo menos estamos tratando de sacar algunas cosas buenas eh, sobre la marcha también y aprovechando este espacio lindo que tenemos nosotros de participar y, y de poder hacer algo por los vecinos de los cocos, ¿no? Así es. Bueno, Mauricio todavía no está definido eh, en la general, digo. Eh, bueno, lindo, lindo cuando se debate, queda articulado, es tedioso, es largo, pero bueno, hay que hacerlo y ustedes lo están haciendo. Eh, la gente, ¿qué debe saber? ¿Cuál ha sido el aumento de la tarifaria? Bueno, el aumento de la tarifaria, finalmente, por supuesto, no es con el apoyo de todos, que es lo que decía recién este, Alejandro, en el caso puntual eh, mío, hago lo, hablo por el bloque, este, nosotros no acompañamos eh, varios de los aumentos, sobre todo el de, el de la tasa, este, y bueno, de darse de la forma esta que ya estamos viendo en cuanto a las votaciones, bueno, va a estar sujeto el vecino a encontrarse con un aumento considerable ¿De cuánto, en la tasa. Y en la suma total se acercaría al 120, 130%. En la suma total. Sí, es un porcentaje sí, importante. Sí, importante sí. Digamos, el aumento de la tasa es inferior, más o menos debe ser alrededor del 80%, pero después tenemos distintos porcentajes, distintos sí. este, puntos que están sobre la, la facturación, que hacen un total, con respecto a lo que se estaba pagando, de alrededor de eso, 120, 130%. Sí. Eh, Castillo, del bloque oficialista, ¿verdad? Sí, sí. Eh, ¿El Ejecutivo por qué habrá decidido ese porcentaje de aumento? Ya, el Ejecutivo, yo calculo que ha hecho los cálculos para poder llegar bien, para poder seguir concretando obras, seguir poder haciendo crecer a los cocos. Sí. Eh, en este caso, es eh, cierto, hay parte que es muy considerar, considerable el aumento, pero es para eso, para poder llegar a seguir cumpliéndole a la gente, poder seguir haciendo crecer a los cocos. Bien. Alejandro, eh, usted también es el bloque oficialista, pero sí. ya anticipaba que algunas cositas no estaban de acuerdo. Sí, yo la verdad que no estaba de acuerdo y mantengo mi postura, más allá de ser el presidente del Consejo sí, por sí, el oficialismo. Eh, cuando he tenido que acompañarlo al Ejecutivo en cuestiones que me parecen importantes y, y, y razonables, voy. Eh, pero bueno, eh, yo tengo 36 años y soy nacido y criado aquí en Los Cocos y conozco muy bien a la gente, conozco muy bien el pasar de cada uno. Y bueno, lo veo complicado, ha sido un año muy atípico para todos. Y yo desde mi punto de vista, como comerciante de aquí de Los Cocos también, sí. a la vez, eh, como un emprendedor del pueblo, uh -huh. eh, bueno, lo veo complicado y es por eso que no apunto al, al aumento, ¿no es cierto? Yo hubiera eh, dejado el aumento de la tasa, sobre todo, en un 80% que hubiera sido algo para mí intermedio. Y bueno, pero son estas cuestiones, Sergio, ¿no? Para eso estamos acá y está bueno poder disentir y, y, que, y que las cosas salgan, ¿no? Está muy bien. Faltan varios articulados de votar. ¿Cómo irá a finalizar esta noche de votación en la tarifaria? Y yo creo que, bueno, aquí mis compañeros del oficialismo, ellos eh, ya venían decididos... Luis, ¿quieres acercarte, por favor? <ríe> ellos yo creo que ya venían más decididos que yo a, a votar... Eh, prácticamente afirmativo eh, todo, así que bueno, yo creo que va a salir la tarifaria va a salir, va a salir por, por votación, va, va a surgir eh, pero bueno, está bueno expresarse cuando uno no le parece no sí, sí. Y, y, y eso me parece muy importante porque de eso se trata la política se suma al concejal Goldman, gracias sí. Luis eh, te pregunto la semana pasada creo que fue la audiencia pública tuvo la, la posibilidad de que algunos vecinos se acercaran sí, de modo presencial 
Eh, fue muy positivo, ojalá hubiera venido más gente, pero sí, se fue acercando. Nos dejaron las inquietudes, les pudimos trasladar lo que estábamos pensando para, para justamente hoy. Y entre los argumentos, porque creo que todos tuvimos muy en cuenta que es una época muy difícil, un año muy atípico y que la gente no tiene mucho dinero. Sí. Pero creo que se intenta lograr, a título personal y en bloque, el equilibrio tan difícil de que la municipalidad siga funcionando. No solamente para seguir expandiéndose y seguir con las cuentas en orden, sino para, en todo caso, funcionar y seguir brindando ayuda social como lo está haciendo en estos tiempos difíciles. Y por eso este aumento que sí es significativo, que creo que no da para mucho más, y que, pero que con la inflación que se puede venir y con los tiempos que corren, eh, en los números reales, 140% parece mucho, pero en números concretos sería, sería un 700, 800 pesos de promedio aproximadamente. ¿De una casa tipo...? Sería... no, 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 el aumento sería una casa promedio típico, lo que pasa es que los cocos tienen zonas y, y, y predios y situaciones diversas en cuanto al nivel de, de construcción y todo lo demás, las variables que se utilizan para fijar las tasas son distintas en cada caso, pero si te puedo dar un caso, el ejemplo personal mío, yo pagaría por todos los servicios por mes 700 pesos. Eso es lo que me importa eh, eh, mi casa, el servicio de recolección, el limpiado, el alumbrado, 700 pesos por mes. Es una cifra importante, pero tampoco es una cosa descabellada. Bien, la nota con los concejales de Los Cocos, que amablemente nos atendieron en este cuarto intermedio, esta nota era cerca de las 11 de la noche, y luego ellos siguieron sesionando y viendo cada uno de los articulados de la tarifaria y luego del presupuesto. Y hubo, no por unanimidad entre los bloques, ¿eh? muchas veces el propio presidente del consejo, que es oficialista, votó en contra de algunos articulados del proyecto del Ejecutivo. El lunes les voy a dar toda la información, como les digo, terminó muy tarde esta sesión, así que bueno, después eh, les difundiremos a través de este medio lo que ocurrió en Los Cocos eh, para ver eh, todo este tema de la tarifaria y presupuesto. Vamos a compartir la segunda pausa de publicidad, siempre agradecemos a quienes nos acompañan en este informativo que se llama La Actualidad. Como Malena, Rocío, Andrea, miles de mamás cordobesas ya gozaron del cuarto mes de licencia por maternidad. En Córdoba, desde hace cinco años, por ley, las mamás trabajadoras del sector privado tienen derecho de pasar más tiempo con sus recién nacidos, para dar miles de besos más, para recibir miles de abrazos más. Cuarto mes de licencia por maternidad. Entre todos, seguimos fortaleciendo el vínculo de las mamás cordobesas y sus bebés. Villa Sardino encontrarás la más amplia variedad de pisos y revestimientos, sanitarios, griferías, muebles de baño, cocina y mucho más. En nuestra marmolería fabricamos tu mesada ideal a medida en diversos materiales. Te llevamos tu compra sin costo adicional. Recibimos todas las tarjetas y plan ahora 12. Aprovecha ahora también la promo de Bancor de 12, 20 y 24 cuotas fijas. Trabajamos con los créditos de ANSEP. Red Promat Villa Jardino, Ruta Nacional 38, kilómetro 588, teléfono 03548 491 490. Te esperamos. Compre en la cumbre. Siguen los sorteos. Cada 15 días sorteamos tres órdenes de compra. Hacé tu compra en los comercios adheridos. Hoy más que nunca, comprando en la cumbre, ganamos todos. Centro Comercial, Industrial y Turismo, La Cumbre. Sanos, Red Nacional de Emergencias Médicas. Recepción y despacho de emergencias médicas. Atención telefónica especializada para empresas de salud. Atención exclusiva, 24 horas los 365 días del año. 
Sistema operativo en atención médica, prehospitalaria y de gestión integral para empresas de salud. Sucursales Sanos, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego. Sanos, Red Nacional de Emergencias Médicas. Se ha hablado mucho eh, luego de estas declaraciones del propio concejal Carlos Engel, lo tuve aquí en nuestros estudios hace dos o tres días. Eh, se habló mucho también por las redes sociales, algunas declaraciones interesantes, ¿no? hablando sobre la actualidad política local, presupuesto, tarifaria, qué va a pasar con Engel, le pregunté si iba a ser candidato nuevamente, en fin. Son todas cositas de, de interés general de la cumbre y de la zona. Así que bueno, si usted quiere verla nuevamente, como siempre, usted la puede ver en nuestro canal de YouTube. Eh, vamos a ir terminando. El lunes van a estar acá presentes integrantes del Centro Comercial. Tenemos el último sorteo regular de toda esta campaña Compre en la Cumbre. Y siempre les digo, incentivando a la Compre a la compra de, en comercios de cada pueblo. En este caso, el compre en la cumbre que, eh, que, que lo promueve el centro comercial justamente de nuestra localidad, a la cual nosotros acompañamos en este medio. El lunes, el último sorteo, aprovechen este fin de semana de ir a los comercios de la cumbre que están adheridos a este sistema, le piden el cuponcito, se anotan gratuitamente y pueden ser premiados con importantes justamente premios y regalos que ofrece el Centro Comercial. El Mundo de las Montañas, imperdible, otro programa el día de hoy y les presentamos este adelanto exclusivo. ¿Cómo están? La bienvenida a nuestro espacio, al Mundo de las Montañas. Algo inusual a lo que estamos acostumbrados, algo diferente, algo distinto, pero siempre con el mismo propósito de relevar paisajes de nuestras eh, sierras, de nuestra querida Córdoba y en este, en este caso una reserva de uso múltiple bañados del río Dulce y Laguna Mar Chiquita. Vamos con ese rumbo y con la intención de mostrarles a ustedes toda la riqueza que tiene este lugar que principalmente nos aguarda con muy, una muy rica historia, con su paisaje muy especial. Saben ustedes que la población de flamencos rosados le da una característica particular. Y por cierto, todo lo que esté a nuestro alcance para caminar y aprovechar intensamente el tiempo que tengamos ahí. No se lo pierdan entonces, los invito a caminar con nosotros en esta mar chiquita y en esto que llamamos el mundo de las montañas. Lindísimo programa de archivo con Jorge González y nuestro grupo. Hace unos añitos fuimos a la Laguna Mar Chiquita, hermoso todo, la pasamos. Estuvimos dos o tres días allí y testimoniamos en este programa que lo vamos a revivir nuevamente en esta oportunidad a través de Canal 2 de Carlos Pérez Televisión para toda la gente del Valle de Punilla y para la gente que nos ve a través de la web. Eh, me queda mucho más, lo vamos a dejar para el próximo lunes. Recuerden que falta una semana solamente y se habilita el turismo cordobés, que dicen que va a estar bastante linda la actividad. Muchos turistas se van a animar a salir y la cumbre y toda la zona los va a estar esperando con los brazos abiertos, porque nos hace falta y mucho. Siempre cuidándonos del coronavirus que sigue estando. El virus sigue estando, ¿eh? están prohibidas las juntadas todavía, por favor, no se pueden reunir y si, lo, si se reúnen, sean con mucho cuidado y eh, en forma eh, de, de poca cantidad de personas. Eh, el micro religioso también lo van a ver, el que hacemos acá con el padre Tito de la cumbre y lo pueden ver también en las redes sociales como siempre. Nos vemos el lunes. Chau, que la pasen bien.